हेलो माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के जी ओ सी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से जो चारों कैटाइन बने हुए हैं इनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर किसका है इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा जरा सा एक बार इसको ध्यान से देखते हैं आप हर ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हो अपने तौर पे, लेकिन मैं एक बार ऑप्शन बी को आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ कि इस ऑप्शन में ऐसी क्या खास बात है जैसे आप देखो एक बार ऑप्शन बी कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे ये यह है हमारे पास इस तरीके से करके ओ एच यहाँ पे प्लस ये है ऑप्शन बी आप इसका एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके से अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर प्लस इस तरह से आ जाएगा ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पर ये ओ एक बार और इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके से अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इस तरह से ये ओ OH हो जाएगा और मैंने आपको कितने बार बता चुके हैं कि अगर कोई भी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट हो और उसके बगल में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जाए जिसके पास लोन पेयर या कुछ भी इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट हो तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसके लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती तो डायरेक्टली यहाँ पे ये इसको प्रोवाइड करता है तो ये जो स्टेब ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से इस तरह से करके क्या कर देगा इसको हाईली स्टेबल कर देगा तो ये क्या हो जाएगा आपका हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर ये ठीक है तो ऐसा हमको केवल ऑप्शन बी में देखने को मिलता है लेकिन अगर आप किसी और ऑप्शन को ड्रॉ करो जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन सी का एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ जैसे आप पहली बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो किस तरह से हो जाएगा प्लस चार्ज यहाँ आएगा ये दोनों इस तरीके से ऊपर चला जाएगा ओ फिर नेक्स्ट टाइम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे फिर ये प्लस चार्ज कहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर और इस तरीके से अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये अब जो केस यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा था वो केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा इसीलिए ये ये वाला जो ऑप्शन है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन कैटेगरी में आएगा बाकी में भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 177 सेवन हमसे पूछ रखा है कि द मोस्ट रिएक्टिव अमीन टोवर डाइल्यूट एच सी एल इस अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में कैसे जल्दी से करेंगे अब जैसे ये एन का जो लोन पेयर है अगर ये लोन पेयर का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसका बेसिक नेचर भी उतना ज़्यादा रहेगा अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे तो ये डीलोकेलाइज है तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता आपका तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा अब ये ऑप्शन बी को अगर आप देखो तो ऑप्शन बी कैसा है ऑप्शन बी में क्या बना हुआ है सी डबल बॉन्डो एन एच पे भी ये लोन पेयर क्या है ये लोन पेयर यहाँ पर डीलोकेलाइज है तो ये भी उतना बेसिक है नहीं तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा अब बचता है मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऑप्शन ए में लोन पेयर डी लोकेलाइज नहीं है ऑप्शन सी भी कुछ अजीब सा ऑप्शन इन्होंने बना रखा है तो हमें ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में सेलेक्ट करना है यहाँ पे बस क्या है ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का है इस ऑप्शन ए की खास बात यह ऑप्शन सी को जरा सा ध्यान से देखो जैसे इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये तो डी लोकेलाइज है यहाँ पे रेजोनेस में डी लोकेलाइज है तो कौन से नाइट्रोजन आपका एच प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा ओनली एंड ओनली ऊपर वाला नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि नीचे वाला नाइट्रोजन का तो लोन पेयर डी लोकेलाइज है तो ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एन के अंदर अब इस प्लस चार्ज की डिफिसियंसी को ये खत्म करना चाहता है क्योंकि हर स्पीसीज न्यूट्रल होना चाहती है तो फिर इसके अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और ऐसा बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ये कुछ इस तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया ये ऐसे 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 और यहाँ पे एन और ये सिस्टम अब कैसा हो चुका है ये सिस्टम हो चुका है एरोमेटिक यानी जैसे ही ये इसको H प्लस देगा ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कोई भी चीज़ अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गई यानी उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई तो जितने भी ऑप्शन दिए रखे सबसे जल्दी एच प्लस को एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा ऑप्शन सी क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट करेगा उसको पता है कि तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 178 में हमसे पूछ रखा है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
ये वाला जो है इसमें एक बार डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दो अगर आप इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हो तो देखो आपके सामने क्या बन जाएगा अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास ठीक है अब आप क्या कर सकते हो अब आप ये वाला जो है इसमें देखो बीच वाली रिंग में मैं पहले कुछ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको मैं इसको बहुत अच्छे समझाता हूँ कि इसका आंसर हम जनरली गलत क्यों कर देते हैं देखो और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो तीन बॉन्ड ने हम बीच वाले रिंग के अंदर ही शो कर दें ये तीनों बॉन्ड हमने क्या किए इस बीच वाली रिंग के अंदर इस तरह से शो कर दिए और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे इस रिंग में तीन बॉन्ड हम इधर शो किए तो लास्ट वाली रिंग में हम तीन बॉन्ड शो कर दें तो अगर आपने लास्ट वाली रिंग के अंदर तीन बॉन्ड शो कर दिए तो आप कुछ इसको इस तरीके से शो करोगे कुछ ये इस तरीके से आप शो कर सकते हो तो इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है देखो पहली बार हमने तीन बॉन्ड जो थे जब हमने इस रिंग के अंदर तीन बॉन्ड शो किए हुए इस तरीके से यहाँ पे तो हमने पहले इसमें शो किया इसकी पोजीशन हम चेंज भी कर सकते हैं तो हमने उसकी पोजीशन को भी चेंज कर दिया अब हम क्या कर सकते हैं हम इन तीन बॉन्ड को मिडिल वाले रिंग के अंदर भी शो कर सकते हैं तो हमने उसको कुछ इस तरीके से शो किया अब चाहे तो इन्हीं तीन बॉन्ड को हम लास्ट वाले रिंग में भी लगा सकते हैं तो इसको इस तरीके से शो कर दिया अब यहाँ पर समझने की बात क्या आती है अब जैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझो ये चार स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको ज़रा ध्यान से समझना आप अगर कोई सोच रहा है कि मैंने ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूँ जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं ऐसे लगा दूँ तीनों बॉन्ड को देखो यही इस क्वेश्चन की खास बात है कोई सोचता है मैं डबल बॉन्ड को इस तरीके से लगा दूँ तो अब आप ध्यान से देखो ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है क्यों सेम है आप इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज लेके देखो इस स्ट्रक्चर की एक बार आप मिरर इमेज लेके देखो देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या कर जाएंगे कन्वर्ट कर जाएंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर बेसिकली हैं क्या दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इसी तरह से अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी सोचते हो जैसे मैंने मिडिल वाले रिंग में इस तरीके से डबल वन की पोजिशन लगा रखी है आप किसी और तरीके से उसकी पोजिशन को लगा के देखो जैसे मान लो आपने इसकी पोजिशन कुछ इस तरीके से कर दी मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो आप एक बार ये डबल बॉन्ड इस तरीके से है मैंने मिडिल वाले रिंग में इस तरह से लगाया आपने उसमें क्या कर दिया पोजीशन इस तरीके से कुछ कर दी ये वाली पोजीशन आपने बना दी ये यहाँ पे नहीं है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपने इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बना दी अब देखो आप ध्यान से ये जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है ये दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है बस अंतर क्या आपने डबल बॉन्ड इधर बनाया हमने इस साइड बना दिया स्ट्रक्चर में तो ये दोनों तो डिफरेंट है ही नहीं तो ये दोनों भी सेम तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसके कई सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे लेकिन अगर आप फिर उसमें से एलिमिनेट करने जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ स्ट्रक्चर सेम टू सेम हो जाते हैं इसी वजह से इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके टोटल केवल चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बाकी स्ट्रक्चर जो भी आप सोचोगे वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के रिपीटिशन ही हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एम चौहान के अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कॉमेंट मैंशन करें उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा So that's all for today. Thank you for watching.